buraya herhangi bir fonksiyon çizdim ve bu fonksiyona polinom kullanarak yaklaşık değerler bulmak istiyoruz. Bunu yapmak için fonksiyonun sıfırdaki değerini bulabileceğimizi varsayıyoruz. Ayrıca birinci, ikinci, üçüncü ve diğer türevlerini alıp bu türevlerin de sıfır için değerlerini bulabileceğimizi varsayalım. Şimdi f sıfırı, f üssü sıfırı ve f'nin sıfırdaki ikinci ve üçüncü türevlerini bildiğimizi varsayıyoruz. Şimdi bu fonksiyona artan terim sayılı polinomlarla nasıl yakınlaşacağımızı düşünelim. Tek terimli bir polinomumuz olabilir. Bu terim sabit bir terimdir. Eğer sabit terimimiz varsa, bunu en azından f0 olarak belirlemek isteriz. Eğer böyle yapmak istiyorsak, px'i f0'a eşitleyebiliriz. Grafiğini çizmek isteseydim, f0'dan geçen yatay bir doğru olurdu. Diyebilirsiniz ki bu fonksiyon yalnızca bir değerde yaklaşma sağlıyor. Birkaç başka noktada da şansımız yaver gitmiş olabilir ama diğer tüm noktalar için yaklaşık olmayan değerler veriyor. Bence yatay bir doğrudan daha iyi bir fonksiyon bulabiliriz. En azından f0'ı doğru bulduk. E tabi sabit terimle anca bu kadar olur. Bu bir sabite benzemese de verilen fonksiyonun sıfırdaki değerini bulacağımızı ve kullanacağımızı düşünüyoruz. Bu hangi sayı olursa olsun alır şuraya eşitleriz. px'in o sayıya eşit olduğunu söyleriz. Grafiği f0'dan geçen bir yatay doğru olur. Ama bu yatay doğru yeterince yararlı bir fonksiyon olmadığı için birkaç kısıtlama daha getirelim. p0'ın f0'a eşit olmasından başka, p üssü 0'ın f üssü 0'a eşit olmasını da isteyelim mesela. Hem bunu hem de şunu istiyoruz. Polinomumuzun sıfırdaki türevinin fonksiyonunun sıfırdaki türevine eşit olmasını istiyoruz x'i f0'a eşitlemiştik. Şimdi bir terim daha ekleyeyim ki türevleri de aynı olsun. Yani artı f üssü 0 çarpı x. Bunu biraz düşünelim. Eğer bunu yeni polinom olarak kullanırsam ne olur? p0 nedir? p0 eşittir f0 artı f üssü 0 çarpı 0. Eğer x yerine 0 koyarsak bu terim 0 olur. O zaman yalnızca p0 eşittir f0 kalır ki bu da süper. En az ilk fonksiyonumuz kadar iyi. Şimdi buradaki türev nedir? Türev eşittir p üssü x. Bunun türevini alalım. Şu sadece bir sabit yani türevi 0. Katsayı çarpı x'in türevi ise sadece o katsayı olur. Yani f üssü 0. Polinomumuzun türevi f üssü 0 olur. Biraz garip olduğunun farkındayım. P üssü x, f üssü 0, hangisi sabit, hangisi değişken diye düşünebilirsiniz. Hangisinin sabit, hangisinin değişken olduğunu hatırladığınız zaman mantıklı gelecek. Bu f üssü 0 olacak, türevi bir sabit. Şuradaki de bir sabit. Fonksiyonumuzun sıfırdaki türevini alıp o sabite eşitleyebiliriz. Eğer p üssü x bu sabite eşitse, p üssü 0 da aynı sabite eşit olacak. Burada hoş olan şey ise, bu polinomun sabit terimi ve birinci dereceden teriminin, fonksiyonun sabit ve birinci dereceden terimlerine eşit olması. x eşittir sıfırdaki eğimler birbirine eşit. Bu iki terimli polinomun bize verdiği değerler, fonksiyon değerlerine daha yakın. Şöyle bir şeye benziyor. x eşittir sıfırda çizilen bir teğet doğruya benzeyecek. Yani bu polinom daha yakın değerler veriyor. Ama ikinci türevlerinin de aynı olmasını sağlayarak daha da iyi bir polinom elde edebiliriz. Sıfırdaki polinom değeri birinci ve ikinci türev değerlerinin fonksiyonumuzla aynı olmasını sağlarken ilginç bir şey deneyelim. px'i tanımlayalım. Bu birinci denememizdi. Bu ikinci denememiz şuradaki. Şimdi üçüncü denemeye başlamak üzereyiz. Üçüncü denememizde hem sıfırdaki fonksiyon ve polinom değerlerinin hem de sıfırdaki fonksiyon ve polinom birinci türevinin aynı olmasını hedefliyoruz. Ayrıca x eşittir sıfırda hem polinom hem de fonksiyonun ikinci türevinin eşit olmasını da istiyoruz. O zaman polinomuma şu iki terimi alarak başlayayım. Yani f sıfır artı f üssü sıfır çarpı x. Buradakilerle aynı. Şimdi bir terim daha ekleyeceğim. Ekleyeceğim terime başka bir renkle yazayım. Artı 1 bölü 2. Umarım neden böyle olduğunu anlarsınız. Artı 1 bölü 2 çarpı fonksiyonumuzun sıfırdaki ikinci türevinin karesi. Bunun türevini aldığımızda bu 1 bölü 2'nin neden burada olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bunun ve türevlerinin sıfırdaki değerlerini bulalım. P sıfırı bulursak P sıfır ne eşit olacak? Şu sabit terimimiz var. Sıfırdaki değerini bulmak istersek bu 
x ve x kare 0 olacak. Yani bu terimlerin ikisi de gidecek. Yani p0 hala f0'a eşit. px'in türevini sarı ile alayım. px'in türevinde şu sabit terim gidecek. px'in türevi f üssü 0. Yani bunun katsayısı artı x üzeri n'in türev kuralına göre 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1. Çarpı f'nin 0'daki ikinci türevi çarpı x. Sanıyorum şimdi niye buraya 1 bölü 2 koyduğumuzu anladınız. Katsayımız 2 kalmasın diye böyle yaptık. Şimdi p üssü 0 nedir? Buradaki terim 0 olacak. O zaman bu sabit sayı kalacak. Yani f üssü 0 olacak. Şu ana kadar üçüncü nesil polinomumuz ilk ikinin özelliklerine sahip. Şimdi ikinci türevde ne olduğunu görelim. Bakalım p'nin ikinci türevi neye eşit? Bu sabit yani türevi 0. İkinci terimin katsayısını alıyoruz. f'nin 0'daki ikinci türevi. p'nin 0'daki ikinci türevi nedir? f'nin 0'daki ikinci türevi ile aynı değer olacak. Bu terimi ekleyerek 0'daki polinom ve fonksiyon değerlerinin yanı sıra birinci ve ikinci türevlerinin de birbirlerine eşit olmasını sağlıyoruz. Burada bir örüntü olduğunu, bir şablon olduğunu tahmin ettiniz. Eklediğimiz her terim polinomun 0'daki eninci türevinin eninci türevinin fonksiyonun 0'daki eninci türevine eşit olmasını garantileyecek. Eğer polinomumuza terimler eklemeye devam edersek İlk terim f0, ikinci terim f üssü 0 çarpı x, sonraki terim 1 bölü 2 çarpı f'nin 0'daki ikinci türevi çarpı x kare olur. Üçüncü türevleri aynı yapmak istersek, bir sonra ekleyeceğimiz terim f'nin 0'daki üçüncü türevi çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı x küp olur. Ve böyle devam edebiliriz. Yine bir şablon var değil mi? Görebiliyorsunuz. Sıfırdaki dördüncü türevleri aynı yapmak istersek, fonksiyonun sıfırdaki dördüncü türevi çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı x üzeri 4 ekleriz. Evet, bunun da doğru olduğunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Eğer yalnızca bu terim olsaydı ve sıfırdaki dördüncü türevini alsaydınız, fonksiyonun sıfırdaki dördüncü türeviyle aynı olurdu. Eklediğimiz terim şöyle oluyor. Fonksiyonun sıfırdaki eninci türevi çarpı x üzeri n bölü n faktöriyel. Dikkat ederseniz bu 4 faktöriyelle aynı. 4 faktöriyel eşittir 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. Burası 2 faktöriyel 2 çarpı 1. Bu da 1 faktöriyel yani 1. Şunu da sıfır faktöriyele bölmüşüz gibi düşünebilirsiniz. Sıfır faktöriyelle 1'e eşit. Burada kurduğumuz seriye Maclaurin serisi diyoruz. Bu seriyle bir fonksiyona yakın değerler elde ediyoruz. İleride çok önemli sonuçlar da göreceğiz. Şimdi grafiksel olarak inceleyelim. Sadece fonksiyon ve polinom değerleri eşit olduğunda bu yatay doğruyu elde ediyoruz. Ayrıca sıfırdaki birinci türevleri de eşitlediğimizde teğet doğruya benzer bir grafik elde ediyoruz. Bir terim daha eklediğimizde şuna benzer bir polinom olabilir. Bir diğer terim şöyle yapabilir. Daha terimler eklediğimizde polinom değerleri fonksiyon değerlerine gittikçe yaklaşacak özellikle de sıfır civarında. Teorik olarak sonsuz adet terim ekleyebilirsiniz. Henüz bunu ispatlamadığım için teorik olarak diyorum. Ama sonsuz sayıda terim eklersek tüm türevler eşit olur ve polinom ve fonksiyonun grafikleri birbirine benzer. Bir sonraki videoda daha iyi anlayabilmeniz için fonksiyon örnekleri kullanacağım. Bu arada bir not olarak, Maclaurin serisi, Taylor serisinin sıfırda ortalanmış özel bir durumudur. Taylor serisini ortalamak için herhangi bir sayı seçebilirsiniz ama şimdilik Maclaurin serisi yapıyoruz.